《杨洋的大波剧特战荣耀》是一部现代情侣励志剧，主要说的是杨洋饰演的个人能力突出的阎婆月，从初入部队时与战友格格不入，在经过各种任务的磨练之后。逐渐融入群体，最终成长为优秀特战队员的热血故事。据悉，这部剧的拍摄工作耗时一年之久，然后又压了一年多时间，现在终于过审，也就意味着很快就能和观众见面了吧？杨洋近几年的作品并不是很多，网友之前都称他是顾漫的御用男主，因为长相出众，给他的偶像风格带来优势之外，也在无形之中使他的角色塑造有了局限性。毕竟颜值固然重要，而真正的演技、过硬的实力才是演员的生。存之道，发展之本。好在杨洋已经拨开云雾见天日，想必今年一定是他全力爆发的一年。收藏、点赞、加关注，走过路过不迷路。嗯、Hello， 宝宝们，咱们又见面了。在《特战荣耀》中。杨洋,洋饰演的阎婆月是一个养成型的角色，起点很高，上限也很高，剧情前后有很大的变化。对于演员来说，这是很考验演技的。不过，军艺出身的杨洋,洋站姿笔挺，身材匀称，五官端正，一脸的正气，主演军人形象也是驾轻就熟。这对于他本人来说，可谓是里程碑式的一个角色。之前一贯的男神霸总形象，令很多人对他的演技产生质疑，觉得他华而不实，像个花瓶。但是花瓶也有瓶颈期，也。需要向上突破，该剧就是杨洋,洋的一次飞跃式突破。在搭戏过程中，男女主的演技其实相互会有影响，因此新老艺人们都喜欢和实力派合作。除了名气方面的影响，对于演技的提升也是很有帮助的。而在军旅题材的剧中，偶像效应是会大打折扣的，完完全全就是对演技的考验。不过这些对于杨洋,洋来说都不算什么。从《特战荣耀》放出的预告来看，感觉有点像《士兵突击》，但是《士兵突击》主要是彰显。男性本色的戏，《特战荣耀》就不一样了。除了杨洋饰演的男主角燕破月外，剧中是有正牌女一号的。但是现代剧中，男女主角之间如果没有一点感情戏，就说不过去了。而军旅题材的作品被观众诟病最多的就是男女之间的感情戏。在真实的部队中，军人的任务是保家卫国；到了电视剧中，谈情说爱有时甚至会成为主线。虽然说是偶像剧，但是也应该从实际出发，不能过于离谱。而此次在剧中跟杨洋搭档的是女星李一桐，这个妹妹可是圈内出了名的铁汉，出道时间不长，资源却很好，六年时间主演了十多部大女主戏，在没有任何名气的时候就能担任女一号，且搭档的都是像邓伦、李现等知名度高的实力派演员，很受追捧。在这么多剧的追捧下。李一桐的知名度不断提升，但不知道为何，路人缘一直不是太好，加上外形辨识度不高，一直没能进入顶流行列。希望这次杨洋,洋不会被他冰到。去年，杨洋,洋因为《你是我的荣耀》重新走上了事业高峰，吸了一波粉，可以说是焕发了事业的第二春。《你是我的荣耀》也是暑期档的最大赢家，凭借着高质量和好口碑，杀出了一条血路。剧中最出圈的梗就是“人总会在不同年纪反复爱上杨洋,洋”这句话。作为曾经的四大流量之一，杨洋,洋靠这部剧成功回了一波血，被很多粉丝称为 B G 限定男主、晋江青年男主等。而且你说的荣耀整体节奏流畅，画面看着很舒服，因为没有各种强行植入的工业糖精和僵硬的广告植入，让电视剧很流畅细腻，成年人的感情或许不轰轰烈烈，但就是那么恰到好处的撩动人心。作者顾漫对于情感的。把控力度真的很强，而主演杨洋,洋和迪丽热巴演的也很符合人物，完美融入进剧情中。而杨洋,洋更是被网友说是书中的舆图走了出来，可见他真的很符合角色。作者顾漫的小说仿佛是为杨洋,洋量身定做的一样，书中角色和现实中的杨洋,洋完美契合。除了在内娱成绩瞩目外，《你是我的荣耀》在外网同样屡获好评。各项数据也都在网站名列前茅，一些外网网友的彩虹糖比我们中国内地的粉丝还会吹，比如感觉这部剧封神了。原本以为企鹅是为了游戏花钱拍了部广告片，看到最后才发现是用甜美的想象，还给了那些以身许国的无名英雄们一个瑰丽多彩的人生。遥望星空是人类最浪漫的职业，我们的征途是星辰大海。作为一部偶像剧，《你受的荣耀》事业线不仅没有拖后腿，还得到了中国航天官方的褒奖。由此可以看出，这部剧是真的在用心拍。近些年来，随着国产剧质量的提升，很多国产剧在国外的流量也越来越大。比如之前杨洋,洋拍摄的《微微一笑很倾城》，这部剧在外网均集播放量破千万。也是国内剧在外网播放量最高的剧之一。这次的《你是我的荣耀》同样
正也是一次成功的文化输出。剧中不仅有杨洋,洋、迪丽热巴这样顶奢的颜值搭配，男主角于途的事业线也是看点之一。于途是从小到大的天之骄子，人人羡慕的名校清华大学的高材生。为了心目中的星辰大海，他选择了收入并不是很高的航天职业。在追逐理想的道路上，于途曾一时迷茫。这个人设并不符合偶像剧中的霸总，在现实与梦想中，他徘徊不定很久。却也正因为真实，将你是我的荣耀利益拉伸很多。无脑的甜宠剧有很多，但大浪淘沙后能被观众发现并且成为经典的，一定是能引起观众感情共鸣的。杨洋,洋的演技也恰到好处的表达了男主角于途的心理历程。很多网友说，相较于以往的肖奈，如今的杨洋,洋本人成熟了很多，演技也娴熟了很多。他有了更深层次的演绎方式。青春环游记三最新一期节目中，杨洋,洋表示，如果能早点参加综艺就好了。这句没头没尾的话让很多人摸不着头脑，尤其是他还说，感觉这次录综艺的氛围很温馨，很不一样，听上去就像综艺曾经带给他很大的阴影似的。其实这话不假。坊间传闻，杨洋,洋不录综艺，这起源于2015年旅游真人秀节目《花儿与少年二》。这档邀请一众姐姐和小鲜肉共同前往异国旅游的综艺，一经播出，话题无数。本是一档听上去既能吃喝玩乐，又能结交朋友的节目。可惜节目组剑走偏锋，偏偏喜欢制造话题，邀请的嘉宾又个个不是省油的灯。问题从最开始就来了，因为节目组没有安排大家一起做采访，也没有和他们顺好流程，导致杨洋,洋在伦敦的街头和大部队走散。他一直坐在路边等着各位姐姐回来接他，结果一直等到天黑也没有人来。而另一边，姐姐们却还在纠结要不要去找杨洋,洋。最后商议出的结果是，杨洋,洋不是小孩子了，迷路了会自己回来的。可怜杨洋,洋当年才二十四岁。初出茅庐，涉世未深，对娱乐圈还没有看破，对待人际关系也不够圆滑，很傻，很天真。华语少年的口碑是两个极端，喜欢他的观众很喜欢，将节目中的吵架称为“花雪”，奉为经典。现在还有时不时拿出来膜拜一番，常看常新。不喜欢他的观众对他厌之入骨，吐槽节目组不肯好好做节目，非要用这些旁门左道污染观众的视线和耳朵。杨洋身为当事人之一，从他自《花儿与少年二》后多年不肯接综艺来看，录制过程中肯定有更多没被剪辑到的节目中的问题，给他带来了极大的心理阴影。而纵观《青春环游记三》中杨洋,洋的表现，确实跟印象中的他很不一样。印象中的杨洋,洋高冷中带着些腼腆，语言表达能力也不怎么样，不是个特别有综艺感的人。但这次杨洋,洋贡献了很多名场面，《词语接龙》中的瓦尔，《美食接龙》中的罗伯丁·罗布斯。作为游戏黑洞的他，是节目中的最大笑点。他也彻底打开了自己，放飞自我。早前几期的节目中，他还和贾玲复刻了《你是我的荣耀》中的经典桥段。贾玲本身就自带笑点，化身为一个盗版的土味小晶晶，一开口就是满口方言，大声嚷嚷道：“俺、啊、男人呢？”单看这个气势，贾玲就已经赢了。因为这一身后，杨洋作为正版玉兔。直接是蹦不住了。紧接着，杨洋,洋回了神，为了迎合贾玲的表演，也开启了喜剧模式，整出了一个土味鱼土。两人直接开始用方言互表演技，这一波即兴表演让现场的其他嘉宾笑得合不拢嘴，纷纷表示这个土味小晶晶有点虎头虎脑的，太接地气了。之后，贾玲掏出了自己所谓的证件照，问杨洋,洋：“我的证件照好看吗？美不美？”杨洋,洋刚刚开口说了两个字，贾玲就直接打住，没有给杨洋,洋继续开口的机会。然后。贾玲用小拳拳捶杨洋的胸口，搞笑的气氛差点溢出了屏幕。不得不说，这真是充满土味的硬核式撒娇法了。之后，整个场面就有点控制不住了，台词都要圆不下去了。由此可见，杨洋,洋在这里真的玩得很开心，可以和贾玲一起开怀大笑，也能和范丞丞称兄道弟，完全打破了以前完美帅哥的面具。变得更像个真人了，在走过了事业低谷，重新作品人气双丰收之际，也期待综艺能给他打开新的一扇门。这些年，杨洋,洋从流量明星苦熬到转型失败，每一步都走得饱受争议。再到如今愿意放下偶像的包袱，在节目中展示自己最真实且放松的一面。不再接过多的影视作品来消耗自己的口碑，看似他放弃了一些东西，但实际上适当的放弃是在积蓄力量。杨洋在二零二一年收获颇丰，全年拍摄杂志共计十二刊十三封，封封都是大刊，主流男刊五大满贯，多个新刊解锁，各种大牌商务合作持续不断，作品和实力永远是演员的底气。他带来的资源和人气，比任何话题的热度都要来的真实。
。如今已年满三十，进入而立之年的杨洋,洋，肉眼可见的愈发沉稳，也走在实力派艺人的正途上。如果说二零二一年的杨洋,洋是咸鱼翻身，那么这也仅仅只是一个开端。二零二二年将会是杨洋,洋大展拳脚的完美舞台。本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。